cette inhumanité a une carence ici, l'humanité souffre d'une chose. L'humanité souffre. De quoi Du fait de ne pas connaître l'amour de Christ. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, c'est une révélation. Que tu sois chrétien, non chrétien, quelle que soit ta position, tu sais que Dieu, il est saint et toi, tu es péché. La sainteté de Dieu n'est pas une révélation. Quelle que soit ta position, tu sais que Dieu, il est saint, c'est toi qui as des problèmes. Mais l'amour de Dieu est une révélation. Parce que plusieurs personnes ne savent pas, ne connaissent pas que Dieu il est. Non, ils ne savent pas. C'est comme ça qu'il nous faut connaître cet amour. Il faut connaître cet amour. C'est impératif. Faux. Parce que la révélation que tu as de ce Dieu, si cette connaissance-là, elle est brisée, mais ta vie sera brisée. Parce qu'il faudrait connaître le Dieu que tu veux. Il faut le connaître. Connaître l'amour de Christ. Tu surpasses toute connaissance. Et dit, tu surpasses quoi Toute connaissance. Toute connaissance. Et si l'amour de Paul lui dit en ces mots, nous devons nous affectionner de sa parole. On fait le pouvoir connaître son amour. C'est important pour toi. Parce que c'est en connaissant son amour que nous allons nous identifier. Et dit, nous sommes transformés en la même image de toi en toi. Mais pour que tu puisses être transformé de la même image de gloire en gloire, mais il faudrait que tes yeux soient fixés sur son amour à nous. Et c'est comme ça que cet amour-là pourra être parti. Allez. Connaître l'amour de Christ. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la largeur de son amour. Lorsque nous disons que l'amour de Dieu est large, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre Parce que nous disons que Dieu, il est amour. Nous comprenons que Dieu est amour. Mais il a parlé de ça dans quatre dimensions. Il a parlé de la largeur, il a parlé de la longueur, il a parlé de la profondeur et il a aussi parlé de la hauteur. Mais lorsqu'il fait... Il met un point d'honneur sur la largeur. Il met un point d'honneur sur la longueur. Il met un point d'honneur sur la profondeur. Et il met un point d'honneur sur la hauteur. Mais quel est l'enseignement qui est caché derrière C'est important de connaître ses vérités. Son amour est large parce que son amour se répand sur tout le monde. Autrefois, Dieu avait un peuple. Ce peuple-là, c'était le peuple juif. À qui appartenaient les alliances, les patriarches, les lois, les cérémonies et toutes sortes de choses. En ce moment, il y avait plusieurs peuples, mais ces peuples-là n'étaient pas en alliance avec le Seigneur. Donc, il répand son amour sur tout le monde. Tout le monde, quelle que soit ta race, quelle que soit ta position, il répand son amour sur tout le monde. Monde. Si toi tu crois que tu ne reçois pas l'amour de Dieu, mais il faudrait que tu sois localisé en Christ. Parce que la souveraineté de Dieu se trouve en Christ. Pourquoi nous n'avons pas beaucoup de personnes qui se plaignent Mais ma situation, ma situation, mes difficultés, mais Christ est la réponse à ton besoin. Donc si tu ne te trouves pas en Christ, mais c'est tout à fait normal que tu puisses encore subir la puissance esclavagiste du diable dans ta vie. Il faudrait que tu te trouves en Christ pour dire ton à toutes ces choses. Il faudrait que tu te trouves en Christ. Et lorsqu'il parle de la largeur, il a donné le Christ non pas pour un peuple. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. En grec, le monde c'est cosmos. C'est tous les habitants de la terre. Ce n'est pas une race particulière. C'est tous les êtres vivants. Il dit que Dieu a L'intensité de son amour. Il pouvait dire qu'il a aimé le monde, tu allais comprendre. Mais il dit tant, il veut te faire comprendre que ton amour a un poids. Tant Amen. Tu peux venir sauver une personne avec des mobiles de honte, de mépris, de rigide. Parce que la personne t'agace. 
Mais il tient à te former le mobile. Ce qui a fait qu'il a quitté le, les cieux supérieurs et venu te sauver, c'est quoi L'amour. C'est ça. Donc son amour se répand sur tout le monde, quelle que soit ta position. Ce qu'il a fait avec X, il le fera avec toi au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait avec la vôtre Paul, il le fera aussi avec toi. Amen. Je disais le mercredi à la prière que lorsque nous commençons les évangiles, nous voyons acte des apôtres. Ça, ce n'est pas le pitre. On dit acte des apôtres. Le livre n'est pas encore fermé parce que ton histoire sera marquée dans l'acte des apôtres. Tu vas aussi écrire ton histoire. Nous allons continuer les actes par les profondeurs et les enseignements de le Seigneur. Nous donnera Donc son amour se répand sur tout le monde. Arrêtez de croire dans vos esprits que Dieu aime telle personne et Dieu ne l'aime pas. Si tu penses que tu ne reçois pas l'amour de Dieu, mais positionne-toi en Christ. C'est là. La Bible dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc là où nous sommes réconciliés, c'est le Christ, mais tu te trouves au sein. Ce ne sont pas des crimes, ce n'est pas la tradition, ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas ta capacité, mais le lieu de notre rencontre, là où nos péchés sont expiés, c'est en Christ. Amen. Et c'est là que quand tes péchés te sont expiés, tu reçois tout de lui. Parce que le problème de toute chose, c'est la nature que tu portes, la nature pécheresse. Donc si on ne règle pas le problème du péché, mais la mort ne pourra que demeurer. Et la mort, quand la mort entre, il rentre avec ses sous-produits. Donc puisque la mort est là, la maladie est là, et toutes ces choses-là seront encore là. Donc si tu veux échapper à ça, il faut te trouver en Christ. Amen. Il faut vraiment te trouver en Christ. Donc son amour est large. Ça se répand sur tout le monde. Quelle que soit ta race. Il nous a parlé aussi de sa longueur. Son amour est long. C'est pour ça que lorsque nous arrivons à comprendre véritablement la longueur de son amour, la longueur de son amour chasse l'esprit de la culpabilité. Parce que tu vas croire dans ton esprit que Dieu a arrêté les démis. Dieu a cessé les démis. Pourquoi À cause de tes fautes. Parce que je fais ça. Son amour n'a pas de fin. Il dit Je t'aime d'un amour éternel. Tel que tu t'aimes, il dit qu'il t'aime d'un amour comment Qui n'a pas de fin. Donc tu ne peux pas te poser la question si Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore accepté la vie des que lorsque nous étions sans force, donc avant que nous puissions accepter le Seigneur, il nous a déjà aimé. Et maintenant que nous sommes encore en lui, il nous aime toujours. Il n'y a pas de possibilité que toi qui sois en crise, après avoir fait une faute, Dieu cessera de t'aimer. Non, son amour ne sauve pas le cours. Pourquoi Parce que son amour se repose uniquement que sur sa bonté. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de coup. Son amour est toujours constant. Pourquoi Parce que ça se repose seulement que sur lui et non pas sur ta performance. Quelle que soit ta position, il continuera à t'aimer. Il t'aime pourquoi Parce que lui, il est bon. Voilà pourquoi ça ne pourra jamais changer. La longueur de son amour. Lorsque nous arrivons à comprendre la stratégie du diable, c'est de te faire comprendre à chaque fois que Dieu ne t'aime pas assez. Et quand il arrive à serrer ça dans ton esprit, il te vole ta paix. Et lorsque tu n'as pas la paix, mais tu ne peux pas célébrer le Seigneur. Lorsque vous voyez des gens qui font des mois sans prier, mais ces personnes-là souffrent. Ces personnes-là ne savent pas que tu les aimes. Avant d'être pasteur, j'étais aussi un du lambda. Il arrive un moment quand ta, ta conscience te parle. J'ai tellement fouté que je ne peux pas me retrouver devant le Seigneur. Mais si je parle, mais il ne va même pas m'écouter. Ma prière sera une abomination devant lui. Donc ça ne sert à rien de pouvoir m'exprimer. Oublie tout ça. Parce qu'il n'est pas content de toi. Bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher sur le chemin de Gadara, il a exaucé la, le, la prière d'un démon. Il a exaucé la prière d'un démon. Il dit, je chasse, même moi dans les portes. Il a fait ou n'a pas fait. Donc ce n'est pas ta prière là qui ne va pas 
La voix du Seigneur, c'est qu'il t'aime un amour. Son amour n'a point de fin. Il a mis son amour à son compte. Aucune chose ne pourra encore venir être ajoutée parce qu'il t'aime à l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il est en train de parler de la profondeur de son amour, son amour est profond. Lorsque nous parlons de la profondeur de son amour, nous parlons, nous parlons du pardon de Dieu. Du pardon. Tu es là, tu te dis que là où tu es arrivé, j'ai blasphémé contre le Seigneur. Je sais que j'ai entendu un jour comme ça dans la Bible que le, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné de cette génération jusqu'à plus tard. C'est impossible pour moi d'être encore accepté. Non, c'est faux. Qui qu'on croit en lui, il est la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a cette capacité de te pardonner, quelle que soit la faute. Laisse-moi te dire que ton péché ne pèse pas plus lourd que le sang de Jésus-Christ. Aucune chose ne peut peser plus que lui. Il a du contenu. Lorsque nous parlons de la profondeur de l'amour, il a cette capacité de descendre, aller te trouver dans le coin le plus sombre et te déclarer toujours son amour. Et dire, mon fils, ma fille, je t'aime toujours, quelles que soient les défis. Je suis là et je te pardonne que nous puissions aller ensemble. Amen. Je ne sais pas ta faute, je n'ai pas envie de savoir ta faute, mais laisse-moi te faire comprendre que Dieu a cette capacité là présentement. Si tu le reçois, il te pardonne. Mieux, il t'a déjà pardonné. Ce qui fait que tu es encore éloigné de lui, c'est parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Sinon, tes fautes ont déjà été pardonnées. Lorsque son sang coulait à la croix de ton état, le sang n'a pas coulé que pour les chrétiens. Le sang a coulé pour l'humanité tout entière. Le Seigneur a déjà réglé le problème de fautes. Lorsque nous parlons de la profondeur sur le sang, il est descendu du Dieu qu'il est. Il est descendu dans le celui de votre âme. De te pardonner totalement et littéralement. Lorsque nous parlons de la hauteur de son amour, son amour est tellement faux que tu ne, tu, ne, tu ne peux pas monnayer, tu ne peux pas payer, tu ne peux pas acheter. C'est par la grâce de Dieu. Lorsque les gens te disent, il faudrait que tu payes le prix pour que tu puisses avoir le marché, dis-lui, il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. C'est lui qui a déjà payé le prix, c'est Jésus-Christ. Ah non, je vois que tu vas avoir une promotion. J'aimerais que tu prennes trois semaines de jeûne pour débloquer cette situation. Il faudrait que tu payes le prix. Oh oh, Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix de mon Moi, je ne suis qu'un bénéficiaire et un récipiendaire de la grâce de Dieu. Jésus est la meilleure offrande. Il a été donné à Golgotha pour que je puisse recevoir ce marché-là. On ne peut pas marcher avec le Seigneur. On ne peut rien payer avec lui. Lorsque nous parlons de la hauteur de son amour, c'est que son amour est gratuit. Tu es tellement pauvre que tu ne peux rien acheter avec le Seigneur. Lui, il est tellement riche qu'il ne peut rien te vendre. Donc pourquoi il va te commercialiser quelque chose Donc il te donne il te manque par quoi Mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Dieu donne des yeux, mais c'est parce que j'ai jeûné pendant très longtemps que le Seigneur m'a donné ce marché. Mais toi, dis-le que Jésus-Christ a déjà jeûné pour que ce marché soit à moi. Amen. Lorsque je suis en train de jeûner, je vais jeûner pour lui dire Seigneur, tu es tellement bon dans ma vie que je prends ce moment spécial afin de pouvoir te blesser de Dieu. Tu dis, c'est lui ma sanctification. Tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, il ne l'a pas fait pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Mais tout ce qu'il a fait pour, pour, à la Golgotha, 
il a fait pour pouvoir me justifier. Il a fait pour pouvoir me rendre pur. Et aujourd'hui, je suis pur, non pas par ma capacité, mais c'est à cause de lui. Cette justice-là m'a été donnée par réputation. Lui est le seul. Donc, dans cette alliance, lorsque nous parlons de la hauteur de son amour, nous parlons de la grâce de Dieu. Et nous sommes dans cette dispensation. Rien de ce que tu auras dans ta vie ne sera au profit de mes enfants. Mais seulement que de ta grâce. Quand le Seigneur, il est venu sur la terre, mais tout ce qu'il a fait, il a fait pour toi. Mais nous nous comportons souvent dans cette dispensation comme si Christ n'est jamais venu sur la terre des hommes. Comme s'il n'avait rien fait pour nous. Nous, nous avons un aîné, nous avons un grand frère qui est venu travailler et tout ce qu'il a reçu comme salaire, il ne l'a pas dépensé, il a gardé pour toi. Lorsque nous parlons de la hauteur de son âme, arrêtons de voir un Dieu de loi, mais voyez un Dieu de grâce. Voilà pourquoi il dit quoi en hébreu Il dit approche-toi du trône de la grâce. Mais plusieurs d'entre nous, au lieu de s'approcher du trône de la grâce, mais nous nous approchons du trône de la loi. Nous voulons mériter des choses. Seigneur, tu vois, j'ai arrêté de voler. Donne-moi ce marché. Seigneur, tu vois, j'ai gêné pendant 40 jours. Donne-moi ce marché. Tu t'approches du trône de la loi. Et si Dieu doit te juger en fonction de la loi, il prendra aussi la loi dans son entièreté pour te juger. Et tu ne pourras pas te sortir. Voilà pourquoi il dit, approche-toi du trône de... Mieux, approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. Parce que c'est lui qui mérite toute chose. Et il a pris toutes ces bénédictions là pour te donner à toi son enfant. Parce que tu crois en lui. Donc lorsque nous parlons de la hauteur, il est très important de pouvoir connaître tout ça. Voici les quatre dimensions de l'amour de Christ. Nous avons prêché ce message dans le dimanche passé. Vous pourriez peut-être aller encore sur la plateforme. Toute la prédication y yeah. est. Alléluia. Amen. Nous avons fait les quatre points. Nous avons parlé de la largeur. Nous avons parlé de la longueur. Nous avons parlé de la. Et nous avons parlé de la. Voilà pourquoi nous rentrons maintenant en deux Corinthiens. Deux Corinthiens, chapitre 4, le verset 1er. Nous rentrons maintenant dans notre message. Il dit c'est pourquoi. Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Il dit c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Bien aimé, nous avons reçu la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la longueur, de la largeur, de sa hauteur, tout ça provient de Dieu qui est miséricordieux. Donc il dit, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde, lorsque tu as entendu la largeur de son amour, lorsque tu as entendu la largeur de son amour, il n'a pas regardé. Il n'a fait acception de personne. Il nous a réunis tous en Christ. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, selon la miséricorde que toi tu as reçue, tu dois aussi manifester cet amour-là d'une manière large. Et ton amour ne doit pas être sélectif. Mais un amour qui se répand sur tout le monde. C'est pour la pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Lorsqu'il prend du doigt ce ministère, le ministère dans lequel nous sommes entrés, c'est le ministère de la grâce, c'est le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la justice, c'est le ministère de, de la grâce, ce n'est pas le ministère de la loi, ce n'est pas le ministère de la condamnation. C'est pour ça que quand tu vas revenir au chapitre 3, tu vas voir là-bas que c'est marqué, à partir du verset 7. Il dit, oh, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pieds, a été glorieux. Au point où 
pourquoi les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse Quel est ce ministère Les rapports que tu as avec tes amis. Le rap, les rapports que tu as avec tes frères dans la foi. Mais quel est donc ce ministère que tu exerces Est-ce que tu es dans le ministère de la condamnation tu es dans le ministère de la loi, c'est un peu, c'est donc pour temps, ou c'est le ministère de l'esprit, de la grâce, de la largeur de son amour, de la hauteur de son amour, de la profondeur de son amour et de la longueur de son amour. Mais quel est le ministère que tu exerces dans ta vie Parce qu'il faut savoir que ce qui a précédé ce ministère glorieux, il y a le ministère de la loi. C'est comme ça que tes rapports avec des gens basé uniquement que sur la loi. Si tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Mais on ne peut pas être conduit par ces gens de théorie. On ne peut pas être conduit par ces gens de prédication. On ne peut pas être conduit par cette manière de faire. Nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose-là, c'est le Christ. C'est comme si ayant le regard fixé sur lui, nous sommes transformés dans la même démarche de gloire en gloire. Et Philippe nous dit ayez les mêmes sentiments qu'ils ont en, en Jésus-Christ. Donc, tel qu'il a manifesté la largeur, tel qu'il a manifesté toutes ces quatre dimensions, c'est comme ça que nous devons nous affirmer. Il dit c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Quel que soit le mal que certaines personnes ont fait, parce que tu as manifesté l'amour, mais que ces choses-là n'entravent pas. L'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Parce que tu peux être découragé. Tu as tellement manifesté l'amour que pour toi, dit c'est difficile de vouloir encore manifester. Non. Il dit, nous ne perdons pas courage. Mais nous continuons par la foi à manifester cet amour. -là. Parce que c'est en manifestant l'amour que nous allons être. Que nous allons montrer à l'humanité tout entière que nous sommes des enfants. Et c'est que l'aura une difficulté. Voilà pourquoi il dit, nous ne perdons pas courage. Bien, tu as laissé entrer tout le monde dans ta vie. Et ces personnes sont venues te faire du mal. Au bout, tu as, de, tu as décidé de rester maintenant dans ton coin. Bien, et si tu restes dans ton coin, comment est-ce que tu dépends l'évangile Comment Alors que le Saint-Esprit qui est déjà aussi, c'est le celui de pouvoir annoncer l'évangile. Donc là, de l'amour de Christ doit te donner toujours cette capacité, cette attitude, même qu'on te fait du mal à demeurer ferme dans l'amour que tu as reçu. À demeurer comment Ferme. C'est vrai que les gens ont fait cela. C'est vrai que les gens ont fait cela. Mais je veux continuer toujours de riche. Ah non, c'est parce que je, je vous aide que faut continuer parce que le Seigneur ne cesse pas toujours de répondre à tes besoins. Même quand tu fais des faux, il est toujours là et il te compte de ses grâces. Donc de la même manière que tu es impacté par son amour, tu es impacté pour que toi aussi tu puisses impacter. Ce qui nous presse dans tout ce que nous faisons, c'est l'amour de Christ. Toi, qu'est-ce qui te presse Avec tes rapports, avec tes collaborateurs, avec tes frères, avec Qu'est-ce qui te presse Nous allons voir même des chrétiens qui démènent par la prière, non pas par l'amour, parce que ce n'est pas l'amour qui presse les chrétiens. Ce sont des démons, ce sont des pleurs, ce sont des combats. Comment tuer le diable Comment faire beaucoup de choses Alors que ce qui doit presser tout enfant de Dieu, c'est l'amour. Pas autre chose. Si tu te trouves dans une activité, et cette activité que tu es en train de faire, ce n'est pas l'amour qui te presse avant l'homme. Je suis en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas euh, de, de, Je ne suis pas un coach. Euh, les gens qui vous donnent des conseils sur Internet. Non, non, non. Nous, nous parlons du Christ. Si tu dois venir prier pendant 24 heures chez toi à la maison, et ce qui doit te presser n'est pas l'amour du Seigneur, abandonne. L'amour de Christ nous presse. C'est lui qui fait. C'est pour ça que même quand tu veux manifester ton amour, ce qui doit te presser, c'est quoi Tu peux essayer de répondre ton amour sur tout le monde parce que tu as un projet derrière la tête. Et ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. 
Mais ce qui doit nous presser en toutes choses, c'est quoi C'est la Et c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Je l'ai dit au peuple de Dieu de ne pas perdre courage. Ne perdre surtout pas courage. C'est ça notre quoi. C'est ça notre fadou. C'est ça notre difficulté. Lorsqu'on nous insulte, nous pensons. Lorsqu'on te maltraite, tu pries pour ces personnes-là. Mais si tu dois venir faire du mal à celui qui t'a fait du mal, mais est-ce que tu es différent de cette personne-là normal veut se reproduire dans la vie de son enfant. C'est comme ça que moi, même dans les amusements avec mes enfants, je mets le micro dans la bouche pour qu'ils puissent prêcher. Je veux me reproduire dans la vie de mes enfants. Mieux, je vais qu'ils aillent très loin. C'est comme ça que le Seigneur se représente dans ta vie. Et les gens te font du mal, toi tu veux imiter le père de cette personne-là. Parce que le gars t'a fait du mal, tu penses que le mal à cette fois ce qui s'est fait. Tu vas voir aussi si moi ici c'est pas le mal. Mais ton père ne t'a pas appris le mal. Ton père t'a appris seulement que l'amour. Tout ce qui doit sortir de tes tripes, c'est seulement que l'amour. Mais toi tu veux t'identifier dans la vie de celui qui n'est pas ton père. Et c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle dans la loi. Un pour un. Donc pour temps. Mais quand Jésus-Christ est venu, il dit Moïse, vous avez dit quoi Un pour un, hein? Mais moi, je vous dis quoi Toi, tu décides de suivre qui Non. Son sérieux, tu lèves les mains. Tu dis que tu crois au Seigneur. Tu l'adores. Mais il dit Moïse, vous a dit Moïse, c'est le ministère de la mort. Moïse, c'est le ministère de la condamnation. Lui, Jésus, c'est le ministère de l'esprit. Moïse, c'est le ministère de la chair. Jésus, c'est l'esprit, c'est la justice, c'est l'amour. Maintenant, il te demande, lui, en qui, par qui et pour qui tu vis, il te demande de manifester l'amour. Maintenant, Moïse te dit, c'est un pour un. Maintenant, tu prends qui Mais tu n'as pas fait deux fois deux Jésus. Tu n'as pas voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dis, Seigneur est. Il est sauveur parce qu'il t'a. Mais il est ton Seigneur parce que tu suis son orientation. Il te dit qu'il faut manifester quoi Mais tu t'exécutes, tu t'exécutes pas. Mais tu laisses ça. Et c'est Moïse le temps que tu vas identifier. Tu vas t'identifier à qui À Moïse. C'est pas normal. C'est pour cela que la vie de Paul nous parle. Quand tu finis de parler de la doctrine, arrivé au moment, il va commencer à nous exhorter. Parce que autrefois, ce n'était pas comme ça que nous étions. C'est comme ça que nous étions. Nous étions méchants. Il y avait la nature pécheresse en nous. Mais maintenant, nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Maintenant, c'est le Seigneur qui vit au-dedans de nous. Je n'attends pas ton amour. Je n'attends pas ton amour. Il faudrait être responsable. Et la responsabilité, c'est de te voir tel que Jésus-Christ est. C'est pour ça que la stratégie du diable, la majorité de plusieurs chrétiens que vous allez voir, quand vous allez les demander, est-ce que toi tu es saint Il va dire, comment est-ce que je suis saint Je suis pécheur. Mais le diable veut inculquer cette nature-là dans ton esprit en fait de pouvoir légitimer cette fausse vie que tu mènes. Parce que si tu crois que tu es pécheur, donc c'est normal. C'est vrai qu'une fois peut arriver, je suis pécheur, donc ça ne fait rien. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous sommes saints. Donc quand tu le proclames, tu deviens ce que tu es. Mais quand tu dis que tu es pécheur, tu ne fais que légitimer les fautes. De quoi fait je suis pécheur hein? Ça c'est mon péché mignon. Dieu me sait, il fait il a arrêté beaucoup de choses. Mais ça c'est mon péché mignon. Parce que je suis, tu n'as pas cette nature pécheresse. Toi, tu as la nature de la sainteté. Et parce que tu as la nature de la sainteté, mais tu ne pourras te faire sortir, mais seulement que la sainteté en toi. Face à une situation, mais comment est-ce est que est un saint devrait réagir Mais pas comme un pécheur, parce que toi, tu n'es pas pécheur. Alléluia. Amen. 
Donc il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Le Seigneur nous a aimés. C'est pour que nous puissions aussi aimer. Voilà pourquoi il dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que tu ne peux pas les connaître et avoir toujours la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas les connaître et avoir toujours cette colère-là. Tu ne peux pas les connaître et être toujours épidermique. Tu ne peux pas les connaître et délivrer pour ça dans la malice. Non Il y a un changement. Tu es dans un bureau, la personne n'avait pas dit toi tu voulais non. Tu fais tout, tu vas gâter son nom pour que toi tu puisses avoir la promotion. La promotion. À la dernière minute, ah, nous applaudissons cette dame-là, nous applaudissons ce frère, parce que cette personne-là ne sera pas promue, mais c'est elle le nouveau directeur de l'entreprise. Mais, mais tellement tu as mal, tu démissionnes, et puis tu arrives à la maison, tu as faim. Mais pourquoi tu as dit que c'est le même qui s'est passé C'est ton cœur est béni. C'est comme ça que Dieu est en bénissant ses enfants. Mais parce qu'il t'a promis, parce que tu dois être béni, parce que tu es béni, parce que tu te trouves en crise. Donc tu as pour faire la vie éternelle et la grâce en abondance. Regardez tout ce que le Seigneur a fait. Donc vous n'avez pas besoin de retrousser maintenant vos manches pour vous battre. C'est comme ça, quel que soit ce qu'on te fait, toi, tu dois toujours pardonner. Il dit, ayant ce ministère-là, c'est parce qu'il nous a donné que nous avons aujourd'hui ce ministère de pouvoir pardonner. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont détruits parce que monsieur ne veut pas pardonner à madame. Parce que madame ne veut pas pardonner à monsieur. Et c'est comme ça qu'il bousille la famille et même les enfants prennent le coup. Vous êtes des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, moi je ne demande pas pardon d'aimer. Hein. On ne demande pas pardon à quelqu'un d'aimer. Soit tu as cette capacité, soit tu ne l'as pas. Si tu peux demander pardon à un sorcier d'aimer. Bon, imagine que tu demandes pardon, tu as dit aimé. Mais il veut, mais il ne peut pas. Ce qui en lui, c'est la haine. Donc tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui a aimé. Prends conscience que toi, de la haine dont Dieu t'a aimé, c'est comme ça aussi que tu dois aimer. Il faudrait qu'on te dise pour que tu prennes conscience que tu vas manifester. Non, il faut faire un effort. Il n'y a pas effort. Parce que la nature qui est en toi ne fait que s'exprimer. Ça s'exprime. Est-ce que tu peux voir le son de le robinet qui est chez toi à la maison Tu vas dire il faut faire l'effort, il faut, faut que la bière sorte. Ça source, c'est la source des signes. Donc tu peux dire il faut faire l'effort pour que la bière sorte, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui est en toi C'est la vie ou c'est la mort C'est quoi Même si tu veux imiter même quelqu'un qui a dans son corps la mort, tu ne pourras pas prospérer. Tu vas essayer maintenant, mais ça te gêne. Est-ce que vous comprenez Lorsque le Seigneur nous parle de la hauteur, c'est gratuit. Arrêtez de faire des cadeaux avec la malice derrière. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous, nous devons exprimer véritablement cette grâce. Nous devons exprimer cette grâce. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir que dans cette démarche que le Seigneur avec nous, J'étais au bureau, il y a quelqu'un qui a quitté la prison. Il a fait 7 ans. Il m'a dit que c'est difficile pour lui. Il a 4 enfants. C'est pénible pour lui. Il vient de la prison. Il a volé de l'argent. Mais toi, on vient de deuxième information. Qu'est-ce que tu as fait Il dit, pardon, aide-moi. Je veux m'occuper sur moi que le département des véhicules dans la prison. Toi, tu sais qu'il a volé. Tu veux voir mais pourtant, la Bible dit il faut, faut pardonner. Ah Seigneur, mais est-ce que c'est le Père Riz qui est en train de me donner là Le Seigneur, c'est lui qui t'a demandé de manifester. C'est lui encore qui va te protéger. D'accord, donc viens te débrouiller. Deux semaines, deux des semaines, mille ans. C'est souvent 15 000 ans passant, 5 000 ans passant, 10 000 ans passant. Donc à la fin du mois, c'était devenu beaucoup. Mais Dieu fait grâce. Et cette personne a pris ses rames pour fuir. Quand la personne a pris ses rangs pour Seigneur, que ton nom soit. Que ton nom soit. Parce qu'elle a la vie sur une Je suis comment 
le Seigneur te prend en charge. Continue de manifester l'amour. S'il y a des gens qui veulent polluer ta vie, le Seigneur va les enlever, croyez-moi. Le Seigneur va les enlever, croyez-moi. Parce qu'il vous a demandé de pouvoir manifester l'amour. Nous, nous devons manifester l'amour. Maintenant, toi, tu viens avec un esprit de me faire du mal. Toi, manifeste l'amour. Le Seigneur qui t'a donné cet ordre de manifester l'amour, là, il prendra soin de toi. Il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie pour te voler. Ces personnes-là vont disparaître comme le vent. Ceux qui doivent partir par Dieu, ceux qui seront impactés par ton amour seront impactés et ils vont rester. Ne vous... Chaque personne, a... toi, ta responsabilité, c'est d'aimer. C'est lui qui te... c'est lui qui s'occupe de toi là, c'est le Seigneur. Sois comment Sois sereine. Le Seigneur a cette capacité de te délivrer. Comment est-ce qu'il va le faire C'est là. Ne te préoccupe pas de ça. Mais toi, demeure cette femme hein, soumise. Mais le Seigneur a cette capacité de régler toujours le problème. Que tu sois un homme, tu t'es trompé de ménage, voici les problèmes que tu as. Demain, ce mari est mort. Le Seigneur lui-même trouvera la solution à ce cas-là. Toi, sois serein. Mais lorsque tu vas prendre des engagements pour pouvoir compliquer, tu n'es plus serviteur du Seigneur. On vient de t'annoncer que ton père est censé, c'est lui qui a gâté tes activités. Tu fais comment tu le hais, pour toi la Bible dit au nom de ton père et ta mère. Donc tu peux faire désobéir ou tu peux faire obéir. Tu continues d'honorer ton père. Il te demande l'argent. Si j'envoie l'argent, il va me basser avec ça. Tu envoies l'argent. Ah, pasteur, tu envoies. Tout dernièrement, il y avait des funérailles chez moi à la maison. Et quand on a, normalement ils ont fait le pourra, dès qu'on finit, on, on, on quitte directement le village. On n'a pas besoin de rester pour aller voir. Je dis, mais pourquoi mais ça fait longtemps qu'on a vu l'oncle, alors le salut dit non, 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 il ne faut pas exposer la vie de quelqu'un. Il dit, bon, vous pensez que vous partez là-bas, là, il ne peut pas vous voir dans son canari. Alors le salut, on va l'embrasser un peu. Les gens sont quittés devant moi en même temps. Gala, je ne sais pas. Mais voilà pourquoi on te demande d'être un Christ. Voilà pourquoi on te demande d'être un Christ. Parce que nous devons manifester l'amour. Il ne faut pas avoir un amour sélectif. Non, je vais l'aimer lui là parce que lui il est bon. Mais l'autre là, qui va l'aimer Bon, toi, avant d'être bon là, Dieu t'a aimé, non Quand il t'a aimé là, tu étais comment La Bible déclare que tu étais sans force, ennemi, tu étais ennemi de Dieu. C'est ce que Romain dit. Il dit que tu étais ennemi de Dieu. C'est ce que vous avez dit, ennemi Tu étais ennemi de Dieu. Mais il t'a aimé. C'est comme ça qu'il dit, aime ton ennemi. Parce que lui, il t'a aimé quand tu étais son. Voilà pourquoi il te demande d'aimer ton ennemi. Maintenant, toi, tu dis que tu veux pas. Toi, tu veux aimer d'une manière. Non. C'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit C'est pourquoi Ayant ce ministère Selon la miséricorde Nous calquons Jésus Christ Ce qu'il n'a pas fait Nous ne le faisons pas Ce qu'il a fait c'est ce que nous avons fait C'est lui notre modèle par défaut On ne peut pas venir s'identifier Il y a des chrétiens aujourd'hui Qui s'élèvent Même des foyers On va se faire suivre par des coachs mais toi, tu es sérieux On dit, toi, ne sais-tu pas que toi, tu vas juger les anges Et puis toi, tu t'en un converti qui va te donner un conseil sur foyer. Et puis toi, tu écoutes, tu dis Amen. Mais qu'est-ce qui se passe C'est parce que tu ne veux pas aimer. Ce que le Seigneur nous a demandé de faire, tu refuses de faire ça. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé maintenant dans des clubs. Non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire... Qui a dit que c'est une... pas des théories Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. On n'est pas dans les théories. Je dois aimer, je dois être soumise. Point bas. Si chacun joue ce rôle, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ce ministère, le Seigneur sait que ça sera beaucoup compliqué. Parce que des gens avec des mobiles, sans mobile, des gens viendront te faire du mal. Mais quand ces personnes-là te feront du mal, quel ta position. Nous devons demeurer toujours chrétiens. Face à l'adversité, toujours chrétien. Face aux difficultés, toujours chrétien. Quelle que soit la faute, soyons toujours chrétiens. Au verset 2, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. 
nous n'avons point de conduite astitieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Tu peux dire, je suis très bien, hein? nous rejetons les choses comment Il y a des choses, toi seul qui sais. Parce que tu arrives à vraiment te cacher de tes amis, de tes frères. Mais toi seul, tu sais ce que tu fais dans le noir. Tu sais. Voilà pourquoi il dit, nous rejetons les choses honteuses, les choses disgracieuses. Nous les rejetons à cause de son amour qu'il a manifesté pour nous. Nous rejetons tout ça. Parce que le Seigneur, ce qu'il a déposé dans ton cœur, c'est l'amour, bien-aimé. C'est l'amour. Mais comment est-ce que tu, tu es en crise et tu n'as pas l'amour dans ton cœur? Ce n'est pas vrai. Le curseur pour reconnaître celui qui est enfant de Dieu, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Tu sais, j'ai dit que de plus en plus, lorsque nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, les églises se vident. Mais pourtant, la réponse à nos besoins se trouve dans l'amour. Oh. Je, 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 je peux faire lever un peu en parlant des bénédictions, tout ça. Mais la réponse, c'est l'amour de Dieu. Parce que ce que tu es en train de chercher là, est peut-être connecté à cette personne que tu es. La personne que peut-être tu es là, elle est amie avec ton futur mari. Alors que c'est quand tu as commencé à parler avec elle que le gars va te voir et puis ça va commencer. Mais tu es. Donc depuis là, ça tarde à cause de toi. Parce que le gars depuis l'entrée de prier, jeûner, il veut te voir. Mais comme tu es sa camarade, depuis vous ne voyez pas. C'est la vérité. Oh, oh, vous, vous blaguez. Hein? <rire> la réponse, c'est l'amour. Le Seigneur a déposé tout dans l'amour. Il n'y a pas une bénédiction qui se trouve en dehors de l'amour. Ça est dedans. Donc plus tu résistes pour dire que écoute, écoute, mais c'est toi. Ce n'est pas le Seigneur. Il a tout fait. J'ai dit à quelqu'un, Dieu, ven... Dieu ne viendra pas te bénir. Il t'a déjà béni. Il a déjà fait. Donc si toi tu es en train de courir derrière les bénédictions, nous, nous ne courons pas. Nous, nous, nous commençons la vie chrétienne étant déjà béni. Et cette bénédiction-là, il parle de la richesse. Ces richesses qu'il a déposées en nous. Et ces richesses-là, c'est l'amour. Lorsque tu seras en train de manifester, c'est comme ça. Attends. Les exemples, j'en ai des légions. Il y en a beaucoup. Vous allez voir souvent, vous regardez souvent, les, les, il y a des petites vidéos de motiva, des petites vidéos qui motivent vraiment les gens. Ah, il y avait un vieux monsieur qui avait une canne, c'était difficile, le gars est venu l'aider, il est arrivé là-bas, c'était un prince, c'était un roi, il lui a fait grâce. Mais qu'est-ce qui a fait que le, 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 le jeu, c'est l'amour. C'est quand tu as cette miséricorde, tu as cet amour dans ton cœur et que tu manifestes. Et quand tu finis de manifester, cette personne-là, elle est touchée. Et c'est comme ça que la grâce se meurt et ça se propage dans ta vie. Bien aimé, ne sois pas fatigué. Il dit, nous rejetons les choses honteuses. Quand on te voit, quand on ne te voit pas, il y a certaines choses que tu dois arrêter. Quand tu vas arrêter, ce n'est pas quand tu vas arrêter que tu vas devenir enfant de Dieu. C'est parce que tu es enfant de Dieu que je te demande d'arrêter. Parce que ce ne sont pas des choses honorables. Ce n'est pas, pas joli, c'est disgracieux. En tant qu'enfant de Dieu, si on étale ce que tu fais, c'est honteux. Tu ne pourras même pas tenir devant le public. Donc toi-même, on n'a pas besoin de te menacer. On n'a pas besoin de te dire que si tu fais ça, Dieu va te frapper. Malheureusement, je n'ai pas cette carte-là dans ma main. De te dire ce genre de paroles-là, parce que ce n'est pas vrai. Quel que soit ce que tu fais, Dieu va continuer de t'aimer. Même si tu drogues présentement. Quand tu vas quitter ici, tu vas aller droguer. Dieu continuera encore de t'aimer. Peut-être tu as 16 copines. Quand tu as sorti, tu as tes 16 copines. Dieu va continuer à t'aimer. Quand je parle comme ça, un religieux, il est fâché. Il dit, le gars, la caisse, il rencontre. Mais l'amour de Dieu ne souffre pas. Il t'aime. Mais c'est juste que toi, tu seras en danger. Quand tu dis à ton enfant, ne touche pas à la lame. 
la lame est là, ne touche pas mon fils ou ma fille. Mais si tu touches, est-ce que tu vas arrêter d'aimer ton enfant Mais pourquoi tu dis à ton enfant de ne pas toucher la lame C'est parce que c'est quoi donc quand le Seigneur te dit de ne pas faire certaines choses, ce n'est pas parce qu'il va plus t'aimer, il va t'aimer. Mais ça là, le diable va passer derrière pour te faire du mal. Il dit, lorsque tu te livres à une personne pour lui obéir, tu deviens esclave de là. Donc il te blague, tu vois, le, la go là, non, elle est belle. Ta femme, elle est calme, va, oh, ça rapidement. Et puis pendant qu'il est en train de faire ça là, il téléguide aussi ta femme, il faut aller tomber en train de te tromper. Et puis maintenant, voici ça, la honte. Voici le divorce. Alors qu'il n'avait pas prévu le divorce pour toi. Le programme qu'il avait pour toi, c'était des programmes de bonheur et non de malheur. Donc ce sont tes propres choix, ce sont tes propres décisions qui t'ont qui amené là-bas. Mais malgré ça, le Seigneur continue toujours de t'aimer parce qu'il y a des choses extraordinaires sont sur le point de t'arriver encore. Est-ce que vous comprenez Arrêtons certaines choses. Non pas pour devenir parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons maintenant manifester. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des, des fils de Dieu. Mais manifeste cet amour-là en toi. Vous chassez le diable avec des couteaux, mais c'est la plaisanterie. Ça, c'est de l'amusement, ça c'est un cinéma. Mais comment vous voulez chasser un esprit avec des couteaux Comment vous voulez chasser un esprit avec des machettes Comment vous pouvez chasser un esprit avec des ceintures Je te machette dans la prière. Tu vas voir des gens. Prends machette, il est là comme ça. Ouais, je. Non, c'est la plaisanterie. Vous êtes des comédiens. On chasse le diable avec l'amour. Mais si tout de suite, nous, nous nous aimons. Nous avons un seul et même cœur dans cette assemblée-là. Mais tu vas voir le mal où Tu vas voir le diable où ça tu as le voir le, le diable où Ah le frère, toi tu ne travailles pas, mais attends, mais attends, je vais voir des connexions. On est là comme ça. On... Mais l'église ne pense pas, on avance. C'est comme ça que quand tu vois qu'il y a des chaises vides, c'est à cause de toi. Parce que ton voisin, tu n'avais pas dit mon frère, allons à l'église. Tu as conservé l'amour là pour toi seul. Parce que tu penses que l'église là, comme tu es habitué au fétiche, tu penses que l'église c'est quelque chose de fétiche. Non, on doit inviter tout le monde. C'est ça. Nous continuons. Il dit, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Le premier gendarme d'un homme, d'un être humain, c'est ça. Ton passé peut ne pas te voir. Il n'y a pas de problème. Ton mari peut ne pas te voir. Ta femme peut ne pas te voir. Tes frères en crise peuvent ne pas te voir. Mais ta conscience là. Ça te crée des difficultés. C'est comme ça que souvent quand tu rentres dans la prière, tu n'as pas assez de force. Je, si je veux parler, si je veux prendre ton langage, non, je ne sens pas la prière. Déjà la vie chrétienne, ce n'est pas une question de sensation. C'est la croyance. Mais à cause de la conscience de ce que tu es en train de faire, ou de ce que tu fais, ou de cette vie, de cette mauvaise vie-là, toi-même ta conscience te parle. Mais est-ce que ça là, c'est normal ce que tu fais Et c'est ça qui vient te ravir ce moment d'adoration. Parce qu'il y a un conflit qui se passe entre eux, en toi-même. Donc il y a cette chose, il faut être libre. Qui nous appelle à la liberté Nous sommes libres. Éloignons de nous toutes ces choses-là qui viennent entraver nos moments de qualité avec le Seigneur. Au verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore... Si notre évangile est encore quoi? C'est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Bon, on était dans un ministère, là-bas c'était la loi, c'est vrai, machin, machin, on a fait comme ci, on a fait comme ça, le passé a dit venez s'aimer, Dieu va vous bénir, jeûnez, faites comme ci, faites comme ça. Bon, aujourd'hui on est dans la grâce maintenant, mais c'est compliqué. Bon, arrivé un moment, arrête de t'attaquer à la grâce, parce qu'il y a des gens même qui sont sous la loi, leur vie ça marche correctement. Arrêtez, souvent il faut regarder ta propre vie, il faut arrêter ce que tu fais là, arrête ça. Il dit si notre évangile, notre évangile c'est l'amour. Quelqu'un qui va venir annoncer l'évangile L'évangile s'est révélé Christ, Christ c'est l'amour Il dit si notre évangile est encore voilé Il est voilé pour ceux qui Pour ceux qui périssent Si notre évangile est encore voilé 
il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ce passage-là, quand je suis arrivé dessus, la première fois que j'ai lu ce verset-là, je ne pouvais pas méditer autre verset que ça. Il y a eu un déclic dans ma vie. Il dit, il dit, pour les incrédules, pour les dont le Dieu, le Dieu qui est marqué là-bas, c'est petit D. Donc c'est Satan. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de gloire du Christ. C'est comme ça que le diable fait tout. Il ne peut pas s'attaquer au Seigneur Jésus-Christ. Le diable, il est tout, sauf bête. Il est intelligent, le diable. Tu sais que depuis, son royaume ne fait que subsister. C'est un gars qui est vraiment organisé. Tu peux apprendre quand même un peu de lui. Il sait très bien que ce n'est pas l'évangile que tu es sauvé. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque encore. Donc, ce n'est pas l'évangile que l'on est. Donc, s'il ne veut pas que tu sois sauvé, il va, il va s'attaquer à quoi Hein Il va s'attaquer à quoi L'évangile révèle quoi L'amour manifesté de Dieu en la personne de Christ. Donc, il va déformer ce message. C'est comme ça que tu, te, tu peux te retrouver dans une assemblée pendant 5 ans en t'a pas encore parlé de Jésus-Christ. On te parle de tout ce que tu dois faire. Est-ce que tu jeûnes sérieusement Est-ce que tu payes ta dîme Est-ce que... C'est-à-dire le curseur est toujours sur toi et non pas sur ce que Christ a fait. Alors que ce ministère, l'évangile, vous révèle ce que Christ a fait pour voir la croix de Golgotha. C'est en cela que vous êtes béni. Et quand on vous demande de vous affirmer, on ne nous demande pas de vous affirmer afin de pouvoir recevoir la bénédiction. On vous demande de vous affirmer parce que c'est là-bas que le Seigneur nous a localisés. Il dit, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, la raison pour laquelle Dieu t'a créé en Christ, c'est pour de bonnes... Donc, c'est comme ça que tu dois manifester. Donc, ne pense pas, c'est quand tu seras en train de manifester que Dieu va te bénir. Il t'a déjà béni en Christ. Il t'a déjà béni. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Tu sais, tu connais la définition de l'incrédule, de l'incrédulité, quelqu'un qui est incrédule. C'est celui qui ne croit pas, virgule, et celui qui ne veut pas croire. Tu sais que tu peux être. Tu ne peux pas me dire que tu es incrédule. Parce que tu es en Christ. Mais il y a aussi l'incrédulité qui monte dans ton cœur en tant qu'enfant de Dieu. Mmh. De faire une démonstration. Hein? Si je pose la question, est-ce que Dieu peut guérir? Tu vas répondre quoi? Si quelqu'un n'arrive pas à marcher, est-ce que Dieu peut guérir cette personne? Qu'est-ce que tu vas répondre? On envoie un gars en chaise roulante, il vient prier. Mmh. <rire> tu as dit, mmh. mais mmh, là c'est pourquoi? Est-ce que Dieu peut opérer ce miracle-là au travers de mes mains C'est l'incrédulité qui monte dans ton cœur, oui ou non C'est l'incrédulité, oui ou non C'est ça qui est en train de monter dans ton cœur. C'est comme ça que même en temps, étant enfant de Dieu, il y a l'incrédulité qui monte, mais nous devons toujours rester connectés à la parole de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit « la foi vient ». Non, 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 restons d'abord sur « vient ». La foi n'est pas statique. Elle n'est pas là comme un arbre. On dit, elle est là. Voilà pourquoi nous continuons à méditer la parole de Dieu, même avec toute la connaissance que nous avons. Parce que elle est là. C'est comme ça que tu peux trouver un pasteur qui peut être souvent ballotté par les difficultés. Et c'est cette parole qu'il connaît déjà. Parce que elle est là. Elle vit toujours. Ah non, là où je suis arrivé, moi je ne médite plus la parole. Tu as te retrouvé en train de dire des choses ici que toi-même tu as, tu, as, tu, as, tu as pas croire. Donc la foi, elle vient tout le temps. Voilà pourquoi nous chassons toutes ces choses-là. Par quoi Par la foi. Nous sommes connectés à la parole de Christ. À 
avec Josué, il a dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Parce que nous étions dans la dispensation de quoi De la loi. Donc, afin de pouvoir prospérer, il faudrait s'affirmer en fonction de la loi. Mais aujourd'hui, je ne te dirais pas que le livre de la loi, mais que le livre de la grâce. De ce que Christ a fait pour toi. De ce qu'il a fait, de sa miséricorde. Donc, quand tu as toujours les regards fixés sur sa miséricorde, sur son amour, sur sa grâce, c'est comme ça que ça va t'impacter. La Bible dit, vous serez transformé en la même image de gloire en gloire. Donc, à force d'être connecté, à force de regarder, tu es transformé en la même hein? C'est ce qui s'est passé lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau. C'est ce qui s'est passé. La foi, c'est d'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est d'avoir les regards fixés sur la parole de, du, du Seigneur. Tout ce que le pasteur t'a dit, si tu crois que ça vient de la parole de Dieu, tu dois garder cette parole-là et marcher sur, sur l'enseigne. Donc, voici Pierre qui voit Jésus. Et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Je pose la question Est-ce que Pierre a commencé à marcher sur l'eau Quand le Seigneur lui a demandé de venir Il a commencé à marcher oui ou non Mais les yeux de Pierre étaient où ça C'est quoi Paul vient nous dire encore Il n'a pas assisté à cette scène là Mais il dit que lorsque nous avons le regard fixé sur lui Nous sommes transformés en la même image De gloire en gloire Pierre c'est un homme naturel Pierre n'est pas un homme spirituel. Jésus est un être spirituel. Donc, lorsque Pierre, l'homme naturel, regarde ce qui est surnaturel, pendant qu'il le regarde, il lui transfère son surnaturel. C'est comme ça qu'il a donc cette capacité de marcher sur l'eau. Mais il a commencé à s'enfoncer à quel moment Lorsqu'il a commencé à regarder de l'eau. L'eau peut être représentée ici par les difficultés, les vagues, les problèmes qui peuvent arriver. Mais quel que soit ce que tu entends, quelle que soit la réalité de ce que tu vois, la réalité n'est pas la vérité. Toi, aie toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour que tu vas enlever ton regard sur lui, ce jour-là, tu seras un homme naturel. Alors que ce dont tu as besoin, tu as besoin d'une touche naturelle. Et pour cette touche naturelle, tu dois être connecté sur le surnaturel. Et le surnaturel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc jamais tu dois enlever ton regard. Donc c'est la connaissance de Christ, c'est la connaissance de l'amour de Christ qui fait que tu es victorieux dans tout ce que tu fais. Parce que tu regardes seulement que le Christ. Seulement que le... C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas Hébreu chapitre 11, le verset premier. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est croire que tu l'as au nom de Jésus-Christ. Nous n'espérons pas, mais nous croyons que nous l'avons déjà parce qu'il est dans notre cœur. Notre foi, c'est Hébreu chapitre 12. Il dit, ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Tu as tellement espéré à cette guérison que tu ne la vois pas. Commence à proclamer que je suis guéri. La Bible déclare que celui qui est malade dit qu'il est. Celui qui est faible dit qu'il est quoi? Ce n'est pas un mensonge. Tu dis ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu crois que ces choses-là se manifestent dans ta vie. C'est ce que la Bible est en train de nous révéler ici. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a d'autres qui ne sont pas encore entrés en Christ. Donc ces personnes-là sont encore perdues. Mais toi qui es en Christ, toi qui l'as accepté véritablement, mais tu dois commencer véritablement à t'affirmer. Parce que le Dieu de ce siècle-là, le diable, il fait tout pour t'aveugler. Il fait tout pour ne pas que cet évangile d'amour la puisse briller. Parce que si cet amour la brille véritablement, mais c'est terminé. Lui, il n'aura plus de place. Il ne pourra que fouiller. Donc, il fait tout 
Pour que tu ne comprennes pas l'évangile Même malheur pour lui Le Seigneur nous a fait grâce afin de pouvoir comprendre l'évangile Donc qu'est-ce qu'il va faire avec toi Il va t'empêcher de pouvoir venir à l'église Pour multiples raisons Je suis fatigué, j'ai des rendez-vous, j'ai ça Pour ne pas que tu puisses véritablement comprendre Mieux, tu peux être là présentement dans ce culte Et au lieu d'être connecté Concentré sur l'évangile, tu es en train de penser à quoi est-ce que tu vas manger. Mais le gars là, il m'a parlé mal. Ah, cette femme là, m'a parlé mal. Mais comment est-ce que j'ai réglé mon problème de loyer Et il arrive à voler cette parole-là. Parce que la Bible dit que quand la parole est jetée et que tu ne la comprends pas, le diable vient rapidement pour voler, pour ne pas que cette parole-là soit dans ton cœur. Donc c'est comme ça que tu fais le culte avec nous. Il y en a d'autres qui sont transformés. Toi, tu ne l'es pas. Aïe, c'est comme ça que certaines personnes ont rapidement fait une déclaration. Dieu aime certaines personnes parce que lui, là, c'est un élu, c'est un appelé. Lui, là, Dieu ne l'aime pas. Parce que voici la même parole qui a été prêchée. Pourquoi lui l'a accepté Pourquoi lui n'a pas accepté Mais pendant que j'étais en train de prêcher, là, c'est vrai que tu me regardais. Mais ton cœur était où Tu peux me regarder présentement et puis ta tête est ailleurs. Ça ne t'arrive pas. Tu peux, tu me regardes là. Je prêche, je mets une pause, je te demande de faire le résumé de ce que tu as entendu. Tu ne pourras pas parler. Mais ton cœur était où pendant qu'on est en train de parler. Et c'est cette parole-là qui va réveiller, révéler cet enfant de Dieu que tu es. Cet évangile de la gloire du Fils de Dieu, c'est là que se trouvent les richesses de son amour. Et dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Enfin, il a aveuglé ton intelligence. Pourquoi Enfin, qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Ce n'est pas un évangile de misère. Ce n'est pas un évangile de peur. Mais l'évangile de quoi de gloire. Lorsque le Seigneur est en train de faire sa prière sacerdotale, il dit la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Donc Dieu t'a transmis une gloire. Mais quelle est cette gloire-là Pourquoi on n'arrive pas à voir ce Dieu glorieux dans ta vie Mais c'est parce que le diable est venu aveugler ton intelligence pour ne pas que cet évangile de gloire-là puisse être manifesté. Le pasteur va faire un séminaire pendant des mois pour te Parler de l'amour de Christ. Quand tu finis, hum, pasteur, vraiment, à faire de l'amour, la vraie c'est difficile. Hein? Et tu penses ça dans l'ironie et tu pars. Mais toi, tu dois t'affirmer. Si tu estimes que cette parole vient du Seigneur, tu dois commencer à t'exécuter. Si tu n'arrives pas, cela veut dire que tu ne l'as pas encore accepté. On va te présenter l'évangile pour que tu puisses être baptisé. Et en ce moment, cette capacité sera maintenant au-dedans de toi. Tu pourras donc t'exprimer. Selon qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais tu ne peux pas laisser comme ça le diable te malmener à tout va. Si je dois même ouvrir une parenthèse et parler un peu du diable, mais il détruit des familles. Il détruit des familles il bousille des vies tu peux vouloir construire quelque chose avec quelqu'un bon matin il vient comme ça comme un château de cartes il terrasse tout il va te faire des propositions de haine dans ton cœur. et pour des choses qui t'arrangent toi même toi même tu vas venir gâter ça et tu vas te demander mais, mais qu'est ce qui m'a pris qu'est ce qui m'a pris mais qu'est-ce qui s'est passé Mais comme si tu étais envoûté. Ça, c'est le diable qui le fait. Et après, tu n'as que les larmes. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Arrivé un moment, il faudrait que nous arrivions à stopper ce genre d'hémorragie. Voilà pourquoi il est venu répondre à ton besoin. Le Seigneur nous a pardonné. Il a tout fait pour nous. Il le, je le sais et je ne fais que te dire. Il t'a pardonné. Aucune chose ne viendra encore te condamner. Mais il ne t'a pas laissé comme ça vide. Parce qu'ici, si tu te laisses vide, c'est vrai qu'il t'a pardonné. 
Cela veut dire que je peux toujours continuer à pécher. Il va toujours me pardonner. Puisque je suis déjà, il a déjà payé le prix à la croix, il n'y a pas de problème. Mais il ne te laisse pas dans cette situation. Non. Je t'explique pour que tu puisses bien comprendre. C'est comme tu as ton fils à la maison. Les examens là, c'est toi qui les compose. C'est-à-dire les questions, les réponses, tout ça. Et tu donnes des réponses à ton fils. Tu dis mon fils, demain tu vas à l'examen, non Oui papa. Les réponses là, voici ça qui est là. Boss, lis. Quand tu arrives là-bas, tu recopies. Et le père dit avec assurance que je sais que mon fils aura, aura l'examen. Il est convaincu. Bon, soit, voici ces deux cases. Hein. Tu coches là, tu coches là. Les deux sont là. Donc mon fils, dès que tu arrives là, là et là. D'accord. Le Seigneur, toi le Père, est-ce que ton fils va avoir à toi aussi <rire> Mon fils, il va avoir. Tu es tellement... Maintenant, ton fils arrive, il dit que non, je n'ai pas besoin d'écrire. Il prend le papier et puis il jette. Non. Christ a tout fait pour nous dans notre cœur. Il a mis en nous la capacité. Il nous a créé pour de bonnes choses. Donc, c'est facile pour nous de pouvoir être. C'est facile pour nous de pouvoir manifester cet amour. Tout est déjà incorporé en nous. Ce n'est plus des, des lettres gravées sur des pierres mais c'est gravé directement sur ton cœur les réponses là sont directement gravées sur ton cœur donc tu ne pourras que t'exprimer en fait pour une personne ça sera difficile de pouvoir être bon mais toi ce n'est pas difficile parce que c'est comme ça que tu as été créé donc c'est vrai que le Seigneur t'a pardonné de toutes les fautes il n'y a aucun souci maintenant dans la vie dans laquelle tu es il a fait des autorités pour des voleurs. Il a fait des autorités pour des malhonnêtes. Et il a créé beaucoup d'institutions. Mais dans le programme que Dieu a fait pour toi, il n'y a pas la prison. Dans le programme que Dieu a fait pour toi, il n'y a pas beaucoup de choses. Les difficultés où tu es en train de souffrir, il n'y a pas... Non, on n'a pas fait ça pour toi. Donc, il te donne maintenant la capacité pour que tu sois meilleur, pour ne pas rentrer dans ce genre de compromission. Et même quand certaines personnes viendront te faire des propositions pour faire certaines choses, tu n'as qu'à proclamer que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de rentrer dans cette bassesse afin de pouvoir recevoir quelque chose venant du Seigneur. Donc tu t'affirmes selon la nature par laquelle tu as été sauvé. Tu es dedans comme ça. Et pendant que tout le monde aura des problèmes par rapport à telle décision, mais toi tu n'es pas dedans. Pourquoi pourquoi tu n'es pas dedans Parce que tu ne fais que exprimer ta propre nature, la, la sainteté. L'évangile de la grâce, lorsque tu ne comprends pas pour certaines personnes qui veulent eux-mêmes se perdre, ah, comme je sais que le Seigneur vraiment m'a tellement aimé et tellement pardonné, je sais que même si je fais des fautes, je fais comme si, je fais comme ça, le Seigneur ne peut pas euh, me, me faire du mal. Le pasteur vient de démontrer qu'il nous aime, euh, tout ça, tout ça. Mais il y a des choses qui sont liées à la terre des hommes. Présentement, nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Alassane Ouattara. C'est pas ça. <rire> fais sortir, tes garçons. <rire> On est là où on n'est pas là. On est là où on n'est pas là. Il te dit que si tu voles là, on va te mettre à... Hein? Donc quand tu as fini de voler, on va te mettre où Non Seigneur, vraiment tu m'aimes trop, tu peux m'avoir en prison. Mais non, il y a la loi qui est là. Il y a la loi qui est là, sur la terre des hommes. Le Seigneur nous a donné la sagesse. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Il nous a donné toutes ces choses-là pour que nous puissions vivre en harmonie. Pour que nous soyons en paix. Pour que nous puissions prendre des décisions sages. Vrai ou faux La Bible déclare que si quelqu'un vient t'empoisonner, ce poison sera nul et sans effet dans ta vie. 
Mais est-ce qu'il a demandé d'aller prendre le poison pour boire Vous voyez Il ne t'a pas demandé d'aller prendre le poison pour boire. Le jour que tu vas arriver dans un coin et que certaines personnes vont vouloir t'empoisonner, tu n'auras pas à te soucier. Même si tu n'as pas dit Seigneur, je prie pour cette eau. Non, 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 non. Souvent, je vois des chrétiens, mais avant de manger, ils vont faire 30 minutes sur la prière. Mais tout ça, là, ça étale même les compréhensions de l'évangile. Dans l'Ancien Testament, lorsque un homme pur, tout celui qui est impur, celui qui est pur devient impur. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsque un homme pur touche un impur, ce qui est impur devient pur. Donc si moi, je touche cette nourriture-là, que cette nourriture-là est empoisonnée, ça sera rempli de vitamines. Si j'avais besoin de vitamines, c'est ça, c'est transforme en vitamine C pour moi. Mais cela ne veut pas dire que je viens prendre le poison et que je bois expressément. Mais tu vas mourir. Donc voici un peu la ligne de démarcation. Il y a certaines choses que tu ne peux pas venir dire parce que toi tu es en Christ. On te dit le pot de Yahoo est gâté, ça fait un mois. Tu dis que non, ça c'est estomac des blancs. Pour les noirs, il n'y a pas ça dedans. Et puis tu bois. Maintenant, tu as des problèmes, tu dis, Seigneur, mais tu n'es pas moi à la croix de Gogota pour me... Non, arrête ça. Ça ne se passe pas ici. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, enfin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de gloire, qui est l'image de Dieu. Au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. C'est comme ça que toute assemblée sérieuse ne peut pas prêcher un homme. Mais nous prêchons le Christ. Nous prêchons Jésus-Christ. C'est pour lui, par lui et pour lui que nous sommes là. Donc tu ne peux pas être dans une assemblée et parler de ce que la personne doit faire Là quand moi je te demande Lorsque je te demande de manifester cet amour Je suis en train de t'exhorter Mais lorsque tu seras en train de manifester cet amour En fait tu ne fais que exprimer l'être qui est en toi Tout ce que je viens de dire Cette Bible là est déjà au niveau de ton esprit C'est déjà au niveau de ton esprit parce que lorsque tu es sauvé, l'Esprit de Dieu et ton esprit forment un seul et même esprit là. Mais après l'esprit, il y a l'âme. L'âme, c'est le siège des informations au niveau de l'homme. Mais là, tu n'as pas cette connaissance-là. Voilà pourquoi la Bible déclare que ayez un peu de différence pour vos pères dans la foi, parce que c'est eux qui veillent sur vos âmes. Donc c'est là que nous venons vous expliquer. Ce qui s'est passé au niveau de ton esprit L'esprit, il, il n'y a pas de contact La seule personne qui a le contact avec l'esprit C'est Dieu C'est Dieu seul Est-ce que tu comprends Tout à l'heure, si je veux toucher ton corps, je me déplace Si je veux, toucher, je veux te toucher, je touche ton âme Mais l'esprit, on ne touche pas C'est la partie de Dieu seul Donc c'est comme ça que cette information Comme tu ne l'as pas Par la parole de Dieu par la méditation de la Bible et par les hommes de Dieu, nous arrivons maintenant à vous enrichir au niveau de, de l'âme, la connaissance. Et quand tu comprends maintenant, tu dis, ah. et là maintenant, ça s'emboîte maintenant avec l'Esprit de Dieu. Le corps, lui, il ne fait que subir. Donc, l'Esprit, c'est comme, c'est Dieu qui, qui donne l'information. Il transmet à l'âme et là maintenant dans nos corps et le corps ne fait que obéir. Lui il est là pour obéir. Il n'est pas là pour discuter. Il obéit. Est-ce que vous comprenez? Donc puisque tu n'as pas l'information, on vient te donner cette information. Peut-être hier yeah, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté, de, je voulais arrêter de droguer, je voulais arrêter, mais jamais avec des bonnes stratégies, avec des bonnes, tu n'as pas pu. Donc il y a ce qu'on appelle le découragement Cette information là est en toi Tu n'as pas cette information Que tu es devenu enfant de Dieu Tu as donc maintenant ces capacités Donc même 
quand tu vas vouloir arrêter, oh, je connais déjà les résultats. Maintenant, le pasteur que je suis, tu diras, non. L'homme, le, 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 l'homme, l'homme, l'ancien, le vieil homme qui était en toi, là, il est mort. Il a été crucifié à la croix. Maintenant, tu as la capacité. Je puis tout passer lui qui veut. Et quand tu as cette information, maintenant, tu te lèves. Et tu commences à manifester ce que tu es devenu en Christ. Et tu vas voir que les choses maintenant deviennent assez simples. Amen. Donc voici l'information que nous sommes en train de vous véhiculer. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prêcher, nous prêchons seulement que Christ. Lorsque je te demande de manifester l'amour, mais c'est parce qu'il a déjà créé cette usine d'amour dans ton cœur. Il l'a déjà fait. Je ne te demande pas de venir faire des choses que tu n'as pas. Si tu n'as pas l'amour, comment est-ce que tu vas manifester Non L'homme ne tombe que ce qu'il a. Je ne peux pas te demander de manifester l'amour si l'amour de Dieu n'est pas là. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, puisque je sais quel évangile je te prêche depuis que tu es avec moi, je sais que tu es devenu enfant de Dieu. Et la vie chrétienne normale, c'est de faire paraître Christ véritablement. C'est comme ça que je t'informe maintenant. Que tout ce que tu es en train de chercher à gauche, à droite, pensant que tu n'es pas béni là, tu es déjà béni. Commence à manifester cet amour et tu verras de tes propres yeux qu'en réalité, tout y est. Tout y est. Ton amen ne m'encourage pas. Tu sais, il y a les amens quand tu entends ça, tu dis ouais, comme un conquérant, je commence à m'affirmer. Mais quand tu dis amen, hum, ça là, ça sera difficile. Hein? Ça là, mais ça là, comment est-ce que je vais faire Ce n'est pas comment est-ce que tu vas faire. Parce que la responsabilité n'est pas sur toi. Mais c'est en Christ, il est en toi. Juste lève-toi. La dernière fois, je disais pour clore la prédication d'aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit vit en toi On n'appelle pas sa possession On dit une habitation Mais quand l'Esprit du diable vient vivre en toi On dit tu es possédé Mais pourquoi Parce que quand le diable vient vivre en toi Il t'enlève toutes tes facultés de réflexion Lui-même il s'impose directement à ta vie Et même ce que tu n'as pas envie de faire Tu fais, c'est en cela que tu es esclave Mais nous, le Seigneur vient habiter en nous Et il nous donne la capacité Capacité. Donc ce que tu veux faire là, lui il vient te donner cette énergie là, enfin de pouvoir pratiquer. Donc tout de suite avec la prédication que tu viens d'entendre, quand tu dis Amen et tu t'engages à manifester l'amour, ça sera facile parce que la puissance est déjà en toi. Et tu ne pourras que manifester la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour pour toutes ces personnes qui sont là. On va s'élever pour prier. Le verset 6, il dit qu'à Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous allons lire ensemble ce verset. Qu'à Dieu, qu Dieu qui a dit, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans mon cœur. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tout par celui qui me fortifie. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour cette prédication que je viens d'entendre. Merci parce que je sais que la capacité est en moi. Parce que toi qui vis en moi. Merci parce que tu me donnes les moyens. Tu me donnes les moyens matériels. La force. Les moyens spirituels. En fait de pouvoir. Manifester cet amour. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, Amen. Nous allons prier. Et cette prière, nous allons dire. Nous, nous prenons la décision de manifester l'amour. Pas de recevoir. Parce que le Seigneur nous a déjà donné cet amour. Souvent, tu aimerais être alimenté par l'amour de ton mari afin de pouvoir t'affirmer. Ce qui fait que par moment, il n'est pas là et il y a beaucoup de difficultés. Mais nous allons prendre l'engagement de manifester cet amour-là. Nous allons prendre cette décision de manifester et non de recevoir. Alléluia. Est-ce que vous, vous comprenez ce que je dis hein? Si nous devons recevoir l'amour de quelqu'un, c'est l'amour de Dieu. Et il prend le soin de réverser, de déverser cet amour-là dans notre cœur. Donc nous allons prendre la décision 
nous-mêmes, nous allons manifester cet amour-là, quel que soit le lieu où nous allons être. Ensemble, prions le Seigneur. Nous prenons cette décision, Seigneur, selon cette évangélisation. De manifester l'amour, de manifester la profondeur de ton amour, de manifester la largeur de ton amour, de manifester la hauteur de ton amour, de manifester l'amour à tous égards. Gloire à toi, Seigneur. Ton amour me fait extrêmement du bien. Merci, Seigneur, pour cette reconnaissance que tu viens de véhiculer à mon esprit, que tu viens de véhiculer à mon âme. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, parce que je prends l'engagement ce matin de de manifester dans le gars, de manifester dans la la largeur de ton amour qui se répand partout, la profondeur de ton amour, le pardon des péchés. Pour ces personnes qui ne peuvent pas, je prends l'engagement de les pardonner. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette paix qui m'a commandé. Merci pour le pardon. Quand le pasteur tente de prêcher de l'amour, il faut pardonner, Dieu nous a aimés, il ne regarde pas nos péchés et tout. Donc il parlait, moi aussi je me posais des questions. Qui je n'aime pas dans mon entourage, qui je déteste, j'ai dit bon mes amis, au travail, tout le monde ça va. Donc en même temps qu'il parle, moi aussi je me pose des questions, qui je n'aime pas et puis pour que ça puisse passer. Et je me suis rappelé tout un coup d'un grand frère qui... Je, bon, on a eu des petites histoires en famille, c'était un peu complexe. Donc j'ai décidé que bon, on allait, j'allais l'exclure et tout. Mais bon, quand on se voit, on se salue, mais je ne savais pas que je le détestais. Je le détestais. Même un inconnu, même je peux ressentir un peu. Mais lui, je le détestais. Et c'était pendant la prédication que j'ai senti que il n'y avait pas d'amour. C'était que la haine. Et je me suis mise même à pleurer. Je me suis mise à pleurer, j'ai dit non, que je ne peux pas donner tout le monde, je peux aimer tout le monde, mais sauf lui. Donc je luttais, pendant que le pasteur parle, moi aussi, dans mon cœur, là-bas, je lui donne les réponses. Il a dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis désolée, mais il a trop fait, il a trop fait, sinon lui seulement, là, on va, c'est mon grand frère, mais bon, ça va, ça va s'arrêter là. Donc arrivé un moment que je me disais, il faut sortir même, il faut sortir, parce que c'est de tout, il est en train de parler, il est sorti, et puis je ne vais pas entendre le reste. Et puis après, il y a quelque chose qui me dit, bon, si tu sors, tu ne vas pas écouter le reste, peut-être le reste là va faire que ça passe et tout. Donc je luttais, arrivé un moment, mais je me suis abaissée un peu, j'ai pleuré. J'avais trop mal, mon cœur me faisait mal, ça boue comme ça. Donc j'avais tellement mal. Je qu'il dit, non, que c'est vrai qu'on dit d'aimer, mais c'était trop, trop difficile. Et je ne m'étais pas rendu compte que je le détestais. Hein. Bon, il a dit, bon, il m'a fait du mal, bon, on va laisser ça comme ça. Mais je ne savais pas que j'avais nourri une haine. À un point où il a eu un souci, où il s'est retrouvé en prison, ça ne me disait rien. C'était comme si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Parfois, mon mari appelait pour dire que ça ne va pas, il ne mange pas. Il y a des fois, il a envie de se suicider. Où il disait même, bon, s'il veut, il n'a qu'à rester là-bas. Tout qu'on fait quand il sort, il ne fait que nous faire du mal. Donc, s'il reste là-bas ou jusqu'à qu'il meurt, bon, ça ne me disait rien. Et vraiment, le message m'a vraiment touché. J'ai lutté, j'étais assise ici, mais je luttais même. Pour moi-même, euh, que la colère la puisse disparaître. Et après, j'ai accepté de le pardonner, mais j'ai accepté. Et après, le cul. <rire> après le cul, c'est là que j'ai vu papa, je l'ai expliqué un peu. Et puis il a continué à me donner des paroles, d'essayer, de, de l'appeler, même si je ne vais plus être, avoir d'intimité avec lui, mais de faire des tests sorte que la couleur la plus descendre. C'était difficile, j'ai pleuré encore parce que je ne pouvais pas, c'était trop dur. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai prié un peu et puis deux jours, trois jours après, j'ai appelé mon maman parce que je n'avais même plus son numéro. J'ai appelé mon maman pour voir s'il est sorti, comment ça va. Il est où Qu'est-ce qu'il fait maintenant et tout. Donc vraiment, le message du dimanche passé, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais sur le coup, je n'avais pas pardonné. J'avais écouté, j'avais entendu que je détestais, fallait pardonner, fallait aimer. Et Dieu allait nous ouvrir encore beaucoup plus de fois. Donc, ce sont mes deux. 
Seigneur de Dieu. Moi, je m'appelle Julienne, Sœur Julienne. C'est la première fois que je suis venu à l'église ici. Je ne, suis, je ne vis pas ici, je vis à Cotonou, Bénin. Je bénis le Seigneur parce que j'ai ma fille qui est ici avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir voir comment les choses se passent ici. Parce que moi, je suis sauvé maintenant, c'est depuis 2010. Donc, euh, je vais à l'église Bonne Nouvelle, à Cotonou. Donc, elle me dit qu'elle est venue dans une église, on parle de la grâce, on parle... J'ai dit, hum, je vais venir voir vraiment si c'est vrai, vrai, Christ qu'on annonce ici. Ou bien, c'est les églises pécheresses qui disent Christ et la loi. Donc, quand je suis venue ici ce matin, je suis très heureuse d'écouter la parole, d'écouter le vrai Christ. Et je vais exhorter, exhorter, exhorter mes frères et sœurs pour leur dire qu'avant on était dans la maison de Satan. Tous, mais aujourd'hui, on a reçu Jésus, on est dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, on trouve qui Les saints, les justes, l'amour, la paix. Le pardon. La maison de Satan, on trouve qui Les démons. La haine, la jalousie, la colère, la méchanceté. Mais la maison de Dieu, on trouve la paix, l'amour, la joie qui nous anime. Donc je demande à chacun de nous d'être toujours dans la présence de Dieu et de pardonner. Ce n'est pas facile. Nous, on n'a pas la force de pardonner, mais on a l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si l'Esprit de Dieu est en nous, c'est lui qui nous donne la force de pardonner et d'oublier. Oui, nous, on n'a pas le bien à faire à un, à un être humain. Mais si l'amour de Christ est en nous, on peut donner facilement, on peut aider facilement, sans rien attendre au retour. Il ne faut rien attendre au retour. Il ne faut pas dire, j'ai le bien, je fais le bien. Non L'homme n'a pas de bien à faire. C'est Christ qui fait le bien à travers nous. Mais quand on fait, il faut oublier. Il ne faut rien attendre. Parce que si tu veux attendre, tu vas trop souffrir. Il y a beaucoup de souffrances. Donc, faisons le bien sans arrière-pensée, sans retour. Dis, c'est Christ qui a fait. Et tu enlèves tes yeux de là. Merci beaucoup à vous. Merci au pasteur. Acclame encore le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen, Amen. Lorsque le Seigneur donne la vision, souvent il n'y a rien dans la main. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Mais ne crois pas qu'il n'a pas tout prévu. Il a tout fait. Mais il faudrait le voir par la foi. Si tu n'arrives pas à voir ces choses-là, ça ne pourra pas se manifester dans ta vie. Lorsque j'ai commencé la mission, j'ai lu beaucoup de pasteurs. Il y en a un qui m'a beaucoup impacté, qui s'appelle Jos Fini. Et il avait des, des orphelinats. Il a écrit l'audace de la foi. Et il a dit ne devait rien à personne si ce n'est que de l'amour. Donc il dit qu'il ne va pas demander de l'argent pour l'orphelinat. Parce que Dieu, il est le Père des. Donc le Seigneur lui-même va s'arranger pour s'occuper de ces orphelins-là. Il dit quelle audace Quelle audace C'est comme ça que ces paroles-là m'ont impacté. J'ai dit je ne ferai pas cotiser qui que ce soit pour le loyer de la mère, pour le loyer de l'église, pour la radio, pour quoi que ce soit. Seulement que les enfants viendront donner toujours avec amour. Je ne ferai cotiser personne dans cette mission. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'évoluer. C'est comme ça que cette année, le Seigneur nous a fait la grâce. Une sœur s'est levée, elle a payé la moitié de la radio. La radio qui était de 100 000. La personne a décidé de prendre la, la boîte. Nous avons acclamé le Seigneur. Une autre sœur s'est levée, elle a donné 200 000 francs pour la radio. 
nous avons encore acclamé le Seigneur. Un autre frère s'est levé, il a donné 200 000 francs. J'ai dit, ah, nous avons encore célébré le Seigneur. Et même pour le, 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 le dernier qui est venu donner 200 000, son témoignage me plaît particulièrement. Pourquoi Parce qu'il dit, il ne pouvait pas manger. C'est comme s'il y avait une pression. Donc c'est quand il a fini de donner les 200 000 qu'il a commencé à manger. Il voulait manger la nourriture, la nourriture vient, il ne peut pas manger. Tellement qu'il voulait faire cette offrande-là. J'ai dit, waouh. C'était vraiment impressionnant. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de collaborateurs, j'ai une très grande famille. Et ma prière, c'est que ces personnes-là viennent, non pas à cause du lien que nous avons, mais à cause de la parole de Dieu. À cause de quoi De la parole de Dieu. C'est comme ça que la plupart de toutes ces personnes qui sont ici, c'est le cri seulement qui vous a envoyé vers moi. Parce qu'on ne, ne se connaît pas. Amen. Tout ça, c'est pour vous annoncer encore un témoignage. En semaine, il y a une soeur parmi nous qui, qui, qui m'a appelé. C'est vrai que je ne suis pas là. Mais je suis vraiment impacté par le message que vous véhiculez. Je suis vraiment touché. Donc mon mari et moi, nous prenons cette décision de payer le loyer de l'église. Chaque fin du mois. Jusqu'à ce que Christ se réveille. Je dis, waouh Mais c'est impressionnant Je ne peux que voir la main du Seigneur. Je ne peux que voir Dieu qui est en train d'agir puissamment. Elle devrait être là avec son mari aujourd'hui. Mais elle n'est pas venue. Je pense que le dimanche prochain peut-être sera là. Mais elle dit de Dieu au peuple de Dieu qu'on n'a plus jamais à se soucier du loyer. Ça a donné la force à l'ancien. Il dit, ah mais cette fois-ci là on peut chercher à déménager pour aller prendre un truc maintenant de 400 000. <rire> Parce que parce que tu n'as pas de bureau, ce n'est pas normal. Donc là on a la force, on peut aller prendre un grand truc là comme ça on pourra supporter les charges ensemble. Et ça nous a donné la force. Quand Dieu donne la vision, il n'y a rien dans ta main. Il n'y a rien. Mais ne crois pas qu'il est avec, ne crois pas qu'il est absent. Il est là. Toi décide d'avancer et toutes ces choses là vont suivre. Donc voici un peu la bonne nouvelle pour la mission. Alléluia. Que le Seigneur lui-même termine ce qu'il a commencé. Nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Merci pour le voile que tu as déchiré. Afin que ton esprit vienne habiter. Et que je devienne ton enfant légitime. Partageant ainsi ta gloire. Ton triomphe. Ta capacité. Ta grâce. Et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur. Car je sais que tu es bon. Tu es amour. Tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance. La force, le courage, la patience, la foi, la détermination, l'amour, ta volonté étant accomplie dans ma vie. Je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste dans ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, yeah, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de la justice Au nom de Jésus Christ Vous ne voyez pas que nous sommes en train de vivre des signes, des prodiges et des miracles 
recevoir le loyer, le loyer payé, c'est magnifique. Ce ne sont pas des signes, des miracles et des prodiges. Il faut toujours s'attendre à ça. Et le Seigneur fera encore des choses très grandes pour cette mission. Signes, signes prodiges prodige. et miracles qui se manifestent dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ.